ফারাওয়ের মিশরের ওপর যে অভিশাপ বা গজবগুলো নেমে এসেছিল সেগুলোকে ইহুদিরা হিব্রুতে বলে থাকে মাকৌত মিথ্রাইম ইংরেজিতে যা কিনা মিশরের প্লেগ নামে পরিচিত ইহুদিদের তাওরাত অনুযায়ী মোট দশটি গজব নেমে এসেছিল মিশরের ওপর যার শেষে ফারাও তার দাসবন্দী ইসরায়েলদের মিশর ত্যাগের অনুমতি দেন ফারাওয়ের যে প্রশ্নের ফলে গজব নাচিল শুরু হয় সেটি ছিল কে এই মাবুদ যে আমি তার কথা শুনে ইসরায়েলকে ছেড়ে দেব আমি মাবুদকে জানি না ইসরায়েলকেও ছেড়ে দেব না দশটি প্লেগ না পাঠিয়ে একবারেই ফারাওকে নিশ্চিন্ন করে দিতে পারতেন আল্লাহ কিন্তু তা করেননি কেন এর উত্তর ইহুদি বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ বলেছিলেন কেননা এতদিনে আমি মহামারী দ্বারা তোমাকে ফারাও ও তোমাদের লোকেদেরকে আঘাত করতে পারতাম তা করলে তুমি দুনিয়া থেকে উচ্ছিন্ন হতে কিন্তু বাস্তবিক আমি এজন্যই তোমাকে স্থাপন করেছি যেন আমার ক্ষমতা তোমাকে দেখায় ও সারা দুনিয়াতে আমার নাম কীর্তিত হয় মুসালেহি ও সাল্লামের কাছে অপমানিত ফারাওয়ের রাগকে যেন তার সভাসদেরা আরও বাড়িয়ে দিল প্রতিশোধ কত প্রকার আর কি কে তা ফারাও দেখিয়ে দেবেন মুসালাহি ও সাল্লামের জাতিকে কিন্তু তার জন্য যে কতগুলো অভিশাপ অপেক্ষা করছিল তা তার কল্পনাতে ছিল না গজবগুলো পুরো মিশরকে আক্রান্ত করেছিল কিন্তু হেবরুরা বেঁচে গিয়েছিল ইসলামের সাথে ইহুদি ধর্মে বর্ণিত মুসালাই হিউসাল্লামের এ ঘটনাগুলো প্রায় হুবহুই মিলে যায় কেবল কিছু জায়গা বাদে সেই জায়গাগুলোতে ইসলামে ঠিক কি ঘটনা টেনে ইহুদিদের বর্ণনার সেই নির্দিষ্ট অংশকে অস্বীকার করা হয়েছে সেটি যথাসময়ে উল্লেখ করা হবে তবে এ পর্যায়ে বলতে হয় ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যেখানে দশটি গজবে বিশ্বাস করে ইসলামে কোরআন ও হাদিসে সেখানে দশম গজবটি সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি তবে এখন একে একে সেই গজবগুলোর কথায় আসা যাক প্রথম গজব নদীর পানি রক্তে পরিণত হওয়া আল্লাহর আদেশ আসে তুমি তোমার লাঠি নিয়ে মিশরের পানির উপরে দেশের নদী খাল বিল ও সমস্ত জলাশয়ের উপরে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও তাতে যে সব পানি রক্ত হয়ে যাবে এবং মিশর দেশের সর্বত্র কাঠ ও পাথরের পাত্রের পানিও রক্ত হয়ে যাবে মোসা আলহি ওসাল্লাম ও হারুন আলহি ওসাল্লাম লাঠি নিয়ে মিশরের পানির ওপরে হাত বাড়িয়ে দেন ফারাহ ও সভাসদদের সামনেই তারা দুজন লাঠি তুলে নদীর পানিতে আঘাত করলেন সাথে সাথে সমস্ত পানি রক্তে পরিণত হল নদীর মাছ মারা গেল মিশরীয়রা পানি পান করতে পারল না পরে ফারাওকে তুষ্ট করতে জাদুকরেরা তার সামনেই পানিকে রক্তে পরিণত করে দেখালো এতে ফারাও স্বস্তি অনুভব করলেন এবং নিজ কক্ষে ফিরে গেলেন কিন্তু মিশরীয়রা নদীর পানি পান করতে না পেরে পানির জন্য নদীর আশেপাশে খনন করতে লাগলো দ্বিতীয় গজব ব্যাঙের উৎপাত প্রথম গজবের সাত দিন গত হবার পর দ্বিতীয় গজবের পালা আল্লাহর আদেশ এলো আমার সেবা করার জন্য আমার লোকেদেরকে ছেড়ে দাও যদি ছেড়ে দিতে অসম্মত হও তবে দেখো আমি ব্যাং দ্বারা তোমার সমস্ত প্রদেশকে আঘাত করব নদী ব্যাঙে পরিপূর্ণ হবে সেসব ব্যাঙ উঠে তোমার বাড়িতে শয়নাগারে ও বিছানায় এবং তোমার কর্মকর্তাদের বাড়িতে তোমার লোকেদের মধ্যে প্রবেশ করবে আর তোমার তোমার লোকেদের ও তোমার সমস্ত কর্মকর্তাদের উপরে ব্যাং উঠবে হারুন আলাহি সাল্লাম গিয়ে মিশরের সমস্ত পানির উপরে তার হাত বাড়িয়ে দিলেন নদী থেকে ব্যাঙেরা উঠে এসে মিশর ছেয়ে ফেলল অবশ্য জাদুকররাও তখন একই কাজ করে দেখালো অর্থাৎ নদী থেকে ব্যাং উঠিয়ে আনা তবে এতে ফারাওয়ের চিন্তা গেল না কারণ দেশের আসলে ক্ষতি হচ্ছিল তিনি মুসা আলাহি সাল্লাম ও হারুন আলাইহি সাল্লামকে ডেকে বললেন তোমাদের মাবুদের কাছে ফরিয়াদ করো যেন তিনি আমার কাছ থেকে ও আমার লোকেদের কাছ থেকে এসব ব্যাঙ্ক দূর করে দেন এতে ফারাও হিব্রু দাসদের চলে যেতে দেবেন এই কথা দিলেন মোসা আলাহি সাল্লাম পরদিন প্রার্থনা করলেন ব্যাঙের বিষয়ে ফলে তখনই বাড়িতে বা মাঠে ঘাটে সব জায়গায় অঝুস্র ব্যাঙ্ক মারা গেল বেশ দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল 
কিন্তু ব্যাঙের আপত্ত গেল এইভাবে ফারাও আর মুসা আলিহি সাল্লামকে পাত্তা দিলেন না ফলে তৃতীয় গজবের পালা এলো তৃতীয় গজব ওকুনের আক্রমণ আল্লাহ আদেশ করলেন তুমি তোমার লাঠি তুলে ভূমির ধুলিতে প্রহার করো তাতে সেই ধুলি উকুনে পরিণত হয়ে সারা মিশর দেশ ছেয়ে ফেলবে মুসা আলাইহি সাল্লাম আর হারুন আলাইহি সাল্লাম তাই করলেন ফলে মিশরের সমস্ত ধুলি উকুনে পরিণত হলো মানুষ আর পশুর ওপর উকুনের উৎপাত প্রকটাকার ধারণ করল কিন্তু ফারাওয়ের মন গলল না এতটুকু হিব্রু শব্দ কিনি এর অর্থ উকুন ছাড়াও মশাও হতে পারে এমন অনুবাদও দেখা যায় চতুর্থ গজব দংশকের আক্রমণ আল্লাহর বানিয়ে এলো ফারাওয়াদের উদ্দেশ্যে আমি তোমার ওপর তোমার কর্মকর্তাদের উপর লোকেদের ও সমস্ত বাড়ি ঘরের উপর ডাস মাছের ঝাঁক প্রেরণ করব। মিশরীয়দের বাড়ি ঘরগুলো এমনকি তাদের বাসভূমিও ডাস মাছিতে পরিপূর্ণ হবে মিশর দেশ ছেয়ে গেল এক প্রকারের কামড়ানো মাছের ঝাঁকে তবে হিব্রুরা যে গোসেন এলাকায় থাকতো সেখানে পোকাগুলো যায়নি হিব্রু শব্দ আরব এ পোকার ঝাঁক বোঝানো হয় যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে ফারাও অনুরোধ করলেন মুসা আলহি সাল্লামকে যেন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন এবার তিনি যেতে দেবেন হিব্রুদের মুসা আলহি সাল্লাম প্রার্থনা করলেন পোকাগুলো সব চলে গেল একটিও থাকল না এবারও ফারাও তার কথার বর খিলাপ করলেন পঞ্চম গজব পশু মৃত্যু ফারাওকে মুসা আলহি সাল্লাম এবার জানালেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার খেতে যে সব পশু রয়েছে অর্থাৎ তোমার ঘোড়া গাধা উট গরুর পাল ও ভেড়ার পালের উপর মাবুদের হাত রয়েছে কঠিন মহামারী হবে পরদিন মিশরের সমস্ত ঘোড়া গাধা উট গরুর পাল ও ভেড়ার পাল মারা গেল তবে হিব্রুদের এলাকার কোনো পশু মরেনি এ গজবের পর অবশ্য ফারাওয়ানের মনে একটু টলেনি ফারাওয়ের মন একটু গলেনি ষষ্ঠ গজব বিস্ফোরা আল্লাহ মুসা আলহি সাল্লাম ও হারুন আলহি সাল্লামকে বললেন তোমরা মুষ্টিপূর্ণ করে উকুনের ছাই নাও এবং মুসা ফারাওয়ের সামনে তা আসমানের দিকে ছড়িয়ে দিক তা সমস্ত মিশর দেশব্যাপী সুখ ধুলি হয়ে সেই দেশের সর্বত্র মানুষ ও পশুদের শরীরে বিস্ফোরা জন্মাবে এটা করবার পর অবশ্য এবার জাদুকরেরাও কিছু করতে পারল না কারণ তারাও বিস্ফোরার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল কষ্ট হলেও ফারাও মুসা আলহি সাল্লামের কথায় কান দিলেন না সপ্তম গজব শিলাবৃষ্টি মিশরের পত্তন থেকে আজ পর্যন্ত যেরকম কখনো হয়নি সেরকম প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি আমি আগামীকাল এই সময়ে বর্ষাবো অতএব তুমি এখন লোক পাঠিয়ে খেতে তোমার পশু ও যা কিছু আছে সেই সমস্ত তারা তাড়িয়ে আনাও যে মানুষ ও পশু বাড়ির বাইরে খেতে থাকবে তাদের উপর শিলাবৃষ্টি হবে আর তাতে তারা মারা যাবে প্রচণ্ড রকমের শিলাবৃষ্টি শুরু হলো মিশরে মানুষ পশু নির্বিশেষে প্রায় সবাই আহত হলো ক্ষেতের ফসল নষ্ট হলো খাবারের অভাবে দুর্ভিক্ষই লেগে গেল কেবল গোসেন এলাকায় শিলাবৃষ্টি হলো না ফারাও মুসা আলহি সাল্লামের কাছে লোক পাঠিয়ে মাবুদের কাছে ফরিয়াদ করতে বললেন এ বৃষ্টি আর বজ্র থামাতে মুসা আলহি সাল্লাম নগরের বাইরে গিয়ে দোয়া করলেন বৃষ্টি থেমে গেল মেঘ সরে গেল কিন্তু ফারাও কথা রাখলেন না বোন ইসরায়েল দাসী রয়ে গেল অষ্টম গজ পঙ্গপাল ইব্রানীদের মাবুদ আল্লাহ এই কথা বলেন তুমি আমার সম্মুখে নম্র হতে কত কাল অসম্মত থাকবে আমার সেবা করার জন্য আমার লোকদেরকে ছেড়ে দাও কিন্তু যদি তোমার লোকদেরকে ছেড়ে দিতে অসম্মত হও তবে দেখো আমি আগামীকাল তোমার সীমাতে পঙ্গপাল নিয়ে আসব এবার সভাসদেরা ফারাওকে বললেন এই আপদকে দেশ থেকে বিদায় হতে দিন অনুগ্রহ করে এখানে থেকে এরা আমাদের ক্ষতির কারণই হচ্ছে কেবল কিন্তু ফারাও শোনেন কার কথা যথাসময় পূর্ব দিক থেকে বয়ে যাওয়া বাতাসের সাথে এসে হাজির হলো পঙ্গপাল এরকম অবস্থা মিশর আগে কখনো দেখেনি পঙ্গপাল সমস্ত জায়গা আচ্ছন্ন করে ফেল মাটির যে সবুজ লতা ও গাছপালার যে ফল শিলাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পেয়েছিল সেসব পঙ্গপাল খেয়ে ফেলল সমস্ত মিশর দেশে 
গাছ বা ক্ষেতের সমস্ত সবুজ লতাপাতা কিছুই রইল না বাকি এবার ফারাও একইভাবে মাবুদের কাছে ফরিয়াদ করতে বললেন মুসালাহি সাল্লামকে মুসালাহি সাল্লামের দোয়ার পর পশ্চিম থেকে বাদা শেষে পঙ্গপাল তাড়িয়ে নিয়ে গেল কিন্তু ফারাও যেতে দিলেন না বনি ইসরায়েলকে নবম গজব আধার তুমি আসমানের দিকে হাত বাড়িয়ে দাও তাতে মিশর দেশ অন্ধকার হবে যে অন্ধকার মানুষ খুব করে অনুভব করতে পারবে তিন দিন পর্যন্ত সমস্ত মিশর দেশ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে থাকল তিন দিন পর্যন্ত কেউ কারো মুখ দেখতে পেল না প্রাকৃতিক আলোতে কিন্তু বনি ইসরায়েলদের জন্য ছিল ব্যতিক্রম এবার ফারাও ডেকে আনলেন মুসালেহ সাল্লামকে বললেন এবার তোমাদের ছেড়ে দেব কিন্তু তোমাদের গবাদি পশু সব রেখে দিতে হবে বলা বাহুল্য মিশরের সব পশু মারা গিয়েছিল বনি ইসরায়েলগুলো বাদে কিন্তু মুসালেহ সাল্লাম রাজি হলে না একদম ফারাও রেগে গিয়ে বললেন আমার সামনে থেকে দূর হ সাবধান আর কখনো আমার মুখ দর্শন করো না কেননা যেদিন আমার মুখ দেখবে সেই দিনই তোমার মরণ হবে মুসালাহি সাল্লাম বললেন ভালোই বলেছেন আমি আপনার মুখ আর কখনো দেখব না দশম গজব প্রথম সন্তানের মৃত্যু এই গজবের কথা ইহুদিরা বিশ্বাস করে থাকে কারণ ইহুদিদের তাওরাত এ কথা বলছে কিন্তু ইসলামে এ গজবের কথা উল্লেখ নেই বাকিগুলো নিয়ে সমস্যা না থাকলেও কারণ এই গজবটি একমাত্র গজব যেখানে মানুষের প্রাণ যাবে এর আগেরগুলোতে কোনো মানুষ মারা যায়নি গজব সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে তারপর আমি পাকড়াও করেছি ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয় ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে আমি তাদের ওপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান পঙ্গপাল উকুন ব্যাঙ রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল বস্তুত তারা ছিল অপরাধ প্রবণ আর তাদের উপর যখন কোনো আজাব পড়ে তখন বলে হে মুসা আমাদের জন্য তোমার পরোয়ার দেগারের নিকট সেই বিষয়ে দোয়া করো যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন যদি তুমি আমাদের ওপর থেকে এ আজাব সরিয়ে দাও তবে অবশ্যই আমরা ইমান আনব তোমার উপর এবং তোমার সাথে বনি ইসরায়েলদেরকে যেতে দিব অতপর যখন আমি তাদের ওপর থেকে আজাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য ছিল তখন তরিঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত মোট নিদর্শনের সংখ্যা হিসেবে কোরআনে বলা হয়েছে আমি মুসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি অবশ্য কোথাও কোথাও এর মাঝে লাঠি থেকে সাপ হয়ে যাওয়া এবং বগল থেকে শ্বেত শুভ্র হাত বের করাকেও অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়েছে যাই হোক ইসলামে না থাকলেও ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী দশম গজব ছিল মিশরের সকল পরিবারের প্রথম সন্তানের মৃত্যু এমনকি পশুরও তবে অবশ্যই বনি ইসরায়েলের কারো না তবে মধ্যরাতে মৃত্যুর ফেরেস্তা মিশরের রাস্তায় নেমে এলে কেবল যে বাড়ির দরজায় ভেড়ার বাচ্চা রক্ত দিয়ে ছাপ দেখবেন সে বাড়িকে রেহাই দেবেন তাই মুসা আলহি ওসাল্লাম বনি ইসরায়েলদের এ কাজটা করতে বললেন বাড়ির দরজায় রক্তের ছাপ দেওয়া এ রেহাই দেওয়া বা সেই বাড়িকে পাশ করে যাওয়া থেকে আসলে ইহুদিদের উৎসব পাস ওভারের সূচনা ভেড়ার বাচ্চা হিব্রুতে ফেসাব নামে পরিচিত তাই এ খুশিকে ইহুদিরা ঈদুল ফেসাব হিসেবে উদযাপন করে সেই রাতে ফারাওয়ের নিজের প্রথম সন্তান থেকে শুরু করে কারাগারের বন্দির প্রথম সন্তান পর্যন্ত সবাই মারা গেল এমনকি পশুদের ক্ষেত্রেও তাই হলো মাঝরাতে মিশরের সব ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেল কারণ সব ঘরে যে কেউ না কেউ মারা গেছে সন্তান হারাবার রাগে কষ্টে ফারাও রাতেই মুসা আলহি সাল্লামের হারুনকে ডেকে বললেন তোমরা ওঠো বনি ইসরায়েলকে নিয়ে আমার লোকেদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাও তোমরা যাও তোমরা গিয়ে তোমাদের কথা অনুসারে মাবুদের এবাদত করো ভেড়ার পাল ও গরুর সমস্ত পাল সঙ্গে নিয়ে চলে যাও যেমনটা চেয়েছিলে এবং আমাকেও দোয়া করো সেদিন রাতেই তলপি তলপা গুটিয়ে বনি ইসরায়েল রাজি হয়ে যায় বের হয়ে যাবার জন্য মিশর থেকে কিন্তু সবচেয়ে বড় অলৌকিকতা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল সামনে ইসলামে দশম গজবের কোনো কথা নেই 
তাছাড়া একজনের পাপের ভার অন্য মানুষ বহন করে না এটা ইসলামে প্রচলিত তবে ফারাও কি কারণে অন্য গজবে রাজি না হলেও এবার রাজি হয়ে যান সে ব্যাপারে কিছু পাওয়া যায় না ইসলামে ইহুদি খ্রিস্টান ও মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থে এ গজবগুলোর ঘটনা উল্লেখ থাকায় তারা এতে বিশ্বাস রাখেন বটে কিন্তু ইতিহাসবিদরা বার বারের মতোই সন্দিহান এ ব্যাপারে আদৌ এগুলো হয়েছিল কি না কিছু প্রত্নতত্ত্ববিদ মনে করেন ফারাও দ্বিতীয় রমেশিসের শহর পিরমেশিসে এ প্লেগুলো এসেছিল উইলিয়াম আলব্রাইটের মতো প্রতত্ত্ববিদগণ অবশ্য এ দশ প্লেগের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলেই মনে করেন মিশরের উত্তর সিনাই এর আল আরিস শহরে পাওয়া গেছে একটি প্রাচীন পানি না পাওয়া গেছে এক প্রাচীন পানি আধার সেখানে হাইরোগ্লিফিকে লেখা প্রাচীন মিশরের সেই অন্ধকার ছেয়ে যাবার ঘটনা এবং বিস্তারিতভাবেই মিশরের দাদব সাম্রাজ্যের সময় লেখা ইপুয়ের প্যাপিরাস বলছে নদীর পানি রক্ত হয়ে গেল অবশ্য এ প্যাপিরাসের সব কথা ধর্মগ্রন্থের কাহিনীর সাথে মেলে না মিশর ছেড়ে যাবার জন্য বেশ কিছু দূর চলে গে যাবার পরই ফারাওয়ের মনে জেগে ওঠে প্রতিশোধের আগুন এবং এরপর তিনি তার বাহিনী নিয়ে পিছু নেন তাদের সেখানে এমন কিছু ঘটনাও উল্লেখ আছে ইহুদি গ্রন্থে যার বিস্তারিত বিবরণ সাধারণ ইসলামী গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত নেই অবশ্য অস্বীকারও করা নেই 